na msaza tuangazie ile taarifa ambayo tulikuwa tumeanza na picha zake kuhusiana na kuwasili kwa rais Uhuru Kenyatta kwenye treni hii leo mapema hii leo alizindua mfumo wa reli ya kisasa katika eneo la Miritini huko Mombasa katika uzinduzi huo rais amesema kuwa ujio wa reli ya kisasa utakuwa na changamoto za kawaida ila watu hawatakiwi kunasibisha utepetevu wa serikali ya jubilee gari uh, moshi hilo wa matreni ukipenda lilifika katika eneo la Siokimau katika kaunti ya Machakos majira ya sa moja ina wasili hivi sasa lakini ile ya kwanza iliwasili mwendo wa saa moja na abiria wengine wakiwemo wana habari Francis Mtalaki anaarifu kutoka Mombasa Hatimaye rais na naibu wake pamoja na serikali ya Uchina walizindua rasmi reli ya kisasa na kufunga ukurasa wa reli ya zamani iliyojengwa na mkoloni kile chake kikiwa ukurasa mpya ulioitwa Madaraka Express we also embark today on a new chapter in Kenya's history, a history that was first started 122 years ago. Kenya takiweka peupe kuwa safari ndio imeanza na kuwa hakuna kizuri kisichokuwa na dosari. Tuajua sana kulalamika. Oh sasa iko hivi ho oh, jameni leo ni siku ya kwanza bado kutakuwa na matatizo tunaelewana mpaka wale ambao wanaanza kazi washike momentum na ndio tuasema hii ni soft opening tuungane mikono na tusiwe walalamishi reli hii ambayo ina uwezo wa kwenda kasi ya kilomita moja na ishirini kwa saa inalenga kumnufaisha mwananchi wa kawaida ukilinganisha na basi. Japo ni nafuu kusafiria ikilinganishwa na basi kinauli, si rahisi kwa yote kufika katika eneo hili la Miritini na ndio sababu rais Kenyatta alionekana kupalilia swala hili maji ili hatua mwafaka kufanyika. Tuataka uhakikishe pia hapa kwa sababu nimeona hakuna mjenge stesheni hapa pahali matatu inaweza kuja ifike ndio mwananchi wa kawaida. asiwe anakuja kupanda reli akitembea muweke hapa we need a tunataka stesheni ya matatu ijengwe hapa Gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho alijipata kuachwa nje ya hafla hiyo na mbunge wa eneo hili Badi Twalib hawakuruhusiwa kuingia licha ya kufika katika eneo hilo wale hawa wanamtazamo kuwa hawapingi mradi wa reli ila tu wapo na tofauti ya jinsi mradi huo unavyotekelezwa This project has four levels of guarantee. First of all, the question that we are asking, it is not the undertaking of the Kenya Ports Authority. Why is it then uh, the Jubilee government has forced KPA to guarantee the loan? Kuna mambo ya watu ambao mimea yao ilikuwa kwa hapo mpaka leo hawajalipwa. Kuna jambo ambalo nimelizungumza bunge na leo pia nataka niliseme valuation itself ambayo ilifanyika juu ya kuwalipa watu wa miritini ilikuwa ya house without land si mara ya kwanza kwa gavana Joho kukosoa jinsi kandarasi na uendeshaji wa mizigo katika bandari ya Mombasa sawa na swala la ulipaji fidia kwa kazi wa miritini we want the jubilee government to come out very clear why is it that they had to get kpa if there was a loan that needed to be guaranteed the project is being undertaken by kenya railway where is the involvement of Kenya Ports Authority? Inapondoka reli ratiba kamili inatazamiwa kutolewa kwa Kenya kuanza kusherekea reli ya kisasa. Ni sheria kali kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta kutokana na atakayevunja mali ya umma hasa reli hii ya kisasa na akitoa onyo kwamba huenda akatia kidole kwa kunyongwa kwa yote yule kusiana na masuala ya reli. Lakini shughuli nzima ilionekana kutiwa doa kutokana na kwamba gavana wa kaunti ya Mombasa ameweza kuzuiliwa kutofika katika shughuli hii.